வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் அதிக அளவில் விழிப்புணர்வு இல்லாத அதே சமயம் தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் லூபஸ் நோய் அல்லது சிஸ்டமிக் லூபஸ் எரித்தமச்சோசிஸ் அதாவது எஸ்எல்இ நோய் பற்றி இந்த பதிவில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுனீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் லூபஸ் நோய்ங்கிறது உடலின் எந்த பாகங்களையும் பாதிக்கும் நாள்பட்ட தன்னுடல் தாக்கும் நோய் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் உள்ள ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய புரதத்தை வெளியேற்றி நம் உடம்பில் நுழையும் வைரஸ் பாக்டீரியா கிருமிகளை கண்டுபிடித்து அளிக்கும் திறன் கொண்டது ஆனால் இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் தவறுதலாக ஆன்டிபாடிஸை வெளியேற்றி தன்னுடலில் உள்ள ஆரோக்கியமான செல்களையே தாக்க ஆரம்பிக்குது இது காரணமாக தன்னுடல் தாக்கும் நோயான லூபஸ் நோய் ஏற்படுது உடலின் ஆரோக்கியமான செல்கள் இப்படி தாக்கப்படும் போதுதான் லூபஸ் நோயின் முக்கிய அறிகுறியான சிவந்த தடிப்புகள் உண்டாகுது லூபஸ் நோய்க்கான அறிகுறிகள்னு பார்த்தோம்னா லூபஸ் நோய் மூட்டுகள் சிறுநீரகங்கள் இதயம் மூளை சருமம் இரத்த செல்கள்னு எந்த பாகங்களை வேண்டுமானாலும் பாதிக்கலாம் இதன் காரணமாக இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகளும் வேறுபடுது பொதுவான அறிகுறிகளாக பட்டர்ஃப்ளை ரேஷ் அதாவது கண்ணங்களில் வண்ணத்து பூச்சி சிறகடிப்பது மாதிரியான அறிகுறியும் மூட்டுகளில் வீக்கத்துடன் கூடிய வலியும் குளிர்படும்போது விரல்கள் வெளிரியோ அல்லது நீல நிறமாகவோ மாறுதலும் மூச்சு விடுவதில் சிரமமும் சூரிய ஒளி காரணமாக இந்நோய் தூண்டப்பட்டு சூரிய ஒளி படும்போது தோல் சிவந்து கருப்பு நிறத்தில் மாறுதலும் மேலும் நாள்பட்ட காய்ச்சல் தலைவலி அளவுக்கதிகமாக முடி கொட்டுதலும் இதன் அறிகுறியாக இருக்கு இதை தவிர எந்த பாகங்கள் பாதிக்கப்படுதோ அந்த பாகங்களை பொறுத்து அறிகுறிகளும் மாறுபடுது லூபஸ் நோயின் அறிகுறிகள் மற்ற நோய்களின் அறிகுறிகள் மாதிரியே இருக்கிறதுனால இந்நோயை கண்டறிவதே சிரமம்தான் இரத்த பரிசோதனை சிறுநீர் பரிசோதனை பயாப்சி அதாவது திசு பரிசோதனை மூலமாக லூபஸ் நோயை உறுதிப்படுத்துகிறாங்க லூபஸ் நோய் உறுதி செய்யப்பட்டால் சூரிய ஒளி உடம்பில் படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது சூரிய ஒளி படும்போது நோயின் தீவிரம் அதிகமாவதுடன் தோலில் சிவந்த தடிப்புகளும் அதிகமாகுது சிகிச்சைகள்னு பார்த்தோம்னா லூபஸ் நோயை முற்றிலுமாக குணப்படுத்த மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றாலும் நவீன மருத்துவத்தில் அதன் தீவிரத்தை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆண்களை விட பெண்களை அதிகமாக பாதிக்கும் இந்த லூபஸ் நோயை இதன் அறிகுறிகள் கொண்டு கண்டறிந்து சந்தேகம் இருக்கும் பட்சத்தில் ரூமட்டாலஜிஸ்ட் அதாவது வாத நோய்க்கான மருத்துவரை அணுகி காலம் தாழ்த்தாமல் ஆரம்ப நிலையிலேயே சிகிச்சை பெறுவதுதான் நல்லது மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த என்னுடைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சிக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி